द्रवक मिश्रण जो द्रव के द्रव मिसाना है तक एक द्रवण तैरि है जेमन धर पानी चीने के जो मिसाना हलो एक द्रवण हमें पानी बाली के मिसाई वो एक द्रवण हमें जदि पानी ते तेल मिसाई से द्रव कंतु एक क्षेत्र में सबग एक ही धरण द्रवण ना सो मिश्रण जेटा है से पाई एक हम समत और एक हे असमसत एक स्वच्छ और एक अस्वच्छ जेमन धर ये मिश्रण मिक्सचार यार दो धरण एक हम समत द्रवण और एक असमसत द्रवण द्रवण आप जानी जेखने द्रव के द्रव के मिसाना है से द्रव एन द्रव के जो द्रव के मिसाना है तक एक समसत द्रव तो समसत द्रवण मानी कि होमोजिनियस होमोजिनियस बोलते बुझा जो जी ए पानी मध्य चीनी दी चीनी चीनी के जो नड़ाना है एक द्रवण बनाना है ये नीच दिखे हम मजखने हम ऊपर दिखे हम सब जगह समान भाव एक ही भाव चीनी पानी से मिसे जाए चीनी के जी पानी से मिसाई नारी एक द्रवण तैरि है जब शरबत से द्रवण दिए तो क्षेत्र में कि है जे द्रवणे समस्त जगह चाहे नीचे हम मजे हम ऊपर हम ओ द्रवटा समान भाव बिराज कर ये बोला है समस्त द्रव एन एक क्षेत्र में यहाँ स्वच्छ द्रव ये एक स्वच्छ द्रवण जो परिष्कार देखा जाए जेखने द्रवर कणार सैज देखो द्रवर कणार आयन बैस आकार हे पॉन्ट वन नानोमीटर थे पॉन्ट टू नानोमीटर मध्य खूब ही क्षुद्र खूब ही छोट परमाणु आयन सैज जेटा ना कि जेखने द्रवर कणा एत ही छोट आसने जा क खाली चुके तो देखा ही जाए प्रश्न ही उठे ना तो ये एक परिष्कार द्रवण एट एक स्थितिशील द्रवण ट्रु सल्यूशन जैसे बला है ट्रु मानी प्रकृत द्रवण स्टैल दीर्घदिन थे एम ही देखा और एक हम असमसत द्रवण जेटा के बोली हेडरोजेनियस सल्यूशन हेडरोजेनियस मिक्सचार यार अर्थ हे एखे जे द्रवट हमें मिसाब द्रव के सठी भाव समस्त जगह मिसबे ना जान आम जो पानी एन बाली दिए दी बाली दी देखा जा प्रथम घोला कि बालीगुल नीचे पड़े थको क्योंकि ये नीच दिए पड़े थको ऊपर दिए क्यों थे अथवा जो तेल और पानी मिक्सचार नहीं लेयार आलदा थको धर अएल पड़े व्टार नीचे एरा सठिक भाव मिसबे ना दूध कथा बोली दूध मध्य ख्याल कर देखा जो अएल थे फैट थे फैट चर्मी फैट ये फैटगुलो एट्टी सेवेन पार्सेंट पानी भाषमान क्योंकि से देखी ना इन भलो मिसे अथवा पेंट रंग कलर जो पेंट आप दी से क्यों अनेक सलिड कणा भाजते थके अथवा जो अनेक कि उदाहरण आज कूआसा देखी तो यहाँ आसने एक मिक्सचार जेखने कख भलो मत पूरा पूरी मिसे नए तो एक क्षेत्र में असमसत द्रवण तो असमसत द्रवण आर तीन भागे भाग करा जाए एक हे कलये सपेंशन और एक हम अदक्षेप अदक्षेप सम्बन्ध में आगे पढ़े फार्स्ट पार्ट सेकेंड चैप्टार द्वित अध्याय जेखने आगे गुणा द्रव्य गुणा थे बस हम अदक्षेप पड़े जाए द्रवण थे आलदा हो जाए एक प्रेसिपिटेशन है पढ़े फेले तो आज के टपिक हे कलएड और ससपेंशन के लिए तो कलएड और ससपेंशन मध्य बेसिक डिफरेंस द्रव जो द्रवटा निब द्रवर कणार सज हे टू नानोमीटर थे पाँच नानोमीटर छोट होते और ससपेंशन कणार सज पाँच नानोमीटर थे बड़ो होते तो ये आकार बड़ो ये आकार छोट तब समस्त द्रवण थे ये बड़ो और तरह ये और बड़ो सो ये खाली चोखे देखा जाए ये खाली चोखे देखा जाए ना आलोटा माइक्रोस्कोपिक 
उदाहरण खूब सहज एक उदाहरण बहुत चर्बी कणागुल्ध मन एम मन दूध एक समस्त द्रव एक स्वच्छ स्वच्छ ना मान एक समस्त मन एकदम सदा एक द्रवण समस्त पार्टिकल मोटामुटी बड़ बला जाए कणा गोनारोलेशन मानी स्थायी द्रव क्यों कारण देखने मन समस्त बुझीना देखले मन पानी इन द्रव हिसाब से कणा गो मिसे द्रवण विभाजन करते मीडियम लिकुईड द्रवण 
যেখানে কঠিন তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমে মিডিয়াম বা মাধ্যমে আমরা অন্য কোন পরিমাণে কম কোন সলিড বা কোন গ্যাসকে মিশাবো মিশালে যেটা দেখে মনে হয় সমসত্ব আসলে সমসত্ব না যে এবং যে কনার সাইজ অবশ্যই এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে যেটা একটা অসমসত্ব দ্রবণ সেটাই হচ্ছে কলয় আচ্ছা এবার আসো কলয়ের যে শ্রেণী বিভাগ এটা আমরা একটা ছক হিসেবে দেখি কারণ এখান থেকে প্রচুর অ্যালসিকিও আসতে পারে যে কোনটা ফোম কোনটা সল কোনটা ইমালসন কোনটা অ্যালজন কোনটা জেল এটা আমরা ছকের মাধ্যমে দেখি আচ্ছা এবার দেখো আমরা কলয়ের প্রকার ভেদগুলো বিভিন্ন ভাবে বুঝব যেমন এখানে ফোম সলিড ফোম অ্যারোজন ইমালসন জেল অ্যারোজন জল সলিড জল তো এই যে বিভাজনটা কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ডিসপার্স ফেজ মানে বিস্তারিত কণা যেটা আমরা দিব আর ডিসপার্স মিডিয়াম মানে বিস্তারিত মাধ্যম যেখানে মিশাব তো যেটা মিশাব সেটা হচ্ছে ডিসপার্স ফেজ যেটা পরিমাণে কম থাকে আর যেটা পরিমাণে বেশি সেটা হচ্ছে ডিসপার্স মিডিয়াম মানে মাধ্যম তো এটার উপর ভিত্তি করে এই ফিজিক্যাল স্টেটগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের এই বিভাজনটা প্রথমে বলে নিই যদি কোনো গ্যাসের সাথে গ্যাস মেশানো হয় সেটা কখনোই কলয়েন হবে না কারণ গ্যাসের সাথে গ্যাস যদি মেশানো হয় সেটা একটা সমসত্ব দ্রবণ হবে মানে পুরোপুরি সমানভাবে মিশে যাবে সেটা কোনো অসমস্ত দ্রবণ কখনোই হবে না হতে পারে না সো গ্যাস আর গ্যাস দিয়ে কখনো কলয়েন হয় না আছে এবার আর সন্দগুলো দিয়ে যদি ডিসপার্স ফেজ গ্যাস হয় কোনো গ্যাসকে আমি লিকুইডে দ্রবীভূত করব ডিসপার্স মিডিয়ামে তাহলে এটা দুই ধরনের হয় ডিসপার্স ফেজ যদি গ্যাস হয় তাহলে আমি লিকুইডও মিশাতে পারি সলিডেও মিশাতে পারি যদি লিকুইডে মিশানো হয় তার নাম হবে ফোম আর যদি সলিডে মিশানো হয় তার নাম সলিড ফোম উদাহরণ কি যেমন যেটা নাকি লিকুইডে মিশানো হয় সোপ মানে সাবান সাবানের পানি হুইপড ক্রিম এগুলো হচ্ছে লিকুইডের মধ্যে যখন গ্যাসকে মিশানো হয় আচ্ছা যখন সলিডের মধ্যে গ্যাসকে মিশানো হয় সেটা সলিড ফোম যেমন ব্রেড বা রুটি পাউরুটি দেখবো যে ফাঁকা ফাঁকা থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস যে ওই যে সোডা যখন দেওয়া হয় তৈরির সময় আমরা দেখি যে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে একটা পাউরুটি তৈরি হয় সো এটা ব্রেড হচ্ছে সলিডের মধ্যে গ্যাসের একটা উদাহরণ সো আমরা দেখবো আমাদের কাছে মনে হবে কিন্তু সব একই জিনিস ফোম দেখলে কি মনে হয় একটা সমস্যা তো মনে হয় কিন্তু সেটা কখনোই সমস্যত্ব না অসমসত্ব তারপরে ধরো ডিসপার্স ফেজ যদি হয় লিকুইড আমি লিকুইডকে যদি গ্যাসে মিশাই তার নাম হবে অ্যারোজন এটা আমরা অনেক ব্যবহার করি অনেক স্প্রে তোমাদের বাসায় আছে অ্যারোজনের অনেক উদাহরণ তোমাদের কাছে আছে কুয়াশা মেঘ এগুলো সবই হচ্ছে অ্যারোজন টাইপ কলয়েড যেখানে কি লিকুইড মানে পানির কলাগুলো বা লিকুইড টাইপ কলাগুলো গ্যাসের মধ্যে বিরাজ করে যেমন কুয়াশা যখন আমরা দেখি বা মেঘ যখন দেখি কি দেখি আমরা গ্যাসের মধ্যে বাতাসের মধ্যে পানিগুলি জমে থাকে বা পানিগুলি আটকে থাকে ছড়িয়ে থাকে সেটাকে আমরা এমন দেখি যে কুয়াশা একটা সাদা জিনিস মনে হয় মনে হয় যেন একটা দ্রবণ কিন্তু আসলে এটা কোনো দ্রবণ অসমসত্য সো এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যারোজন বলা হয় অ্যারোজন টাইপ কলয়েড সো আমি এবার যদি লিকুইডকে লিকুইডে মিশাই তাহলে তাকে বলা হয় ইমালসন দুধ একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুব সহজ আমি যদি লিকুইডকে সলিডে মিশাই তাকে বলা হয় জেল জেলি বাটার মাখনের উদাহরণটা আমার খুব সহজ উদ্ভিদ বা জেলি বাটারের মধ্যে বা মাখনের মধ্যে পুরাটাই ফ্যাট কিছু কিছু পানি তার মানে মিল্ক আমি বলতে পারি অয়েল ইন ওয়াটার আর বাটারকে বলতে পারি ওয়াটার ইন অয়েল প্রচুর পানির মধ্যে সামান্য অয়েল ফ্যাট এগুলো মিল্ক আর প্রচুর অয়েলের মধ্যে মানে ফ্যাটের মধ্যে সামান্য পানি এগুলো বাটার জাস্ট কলরটা চেঞ্জ হয়ে যায় একটা ইমালসন আর একটা জেল আচ্ছা এবার দেখো যদি আমি আমরা ডিসপার্স ফেসটা গ্যাস দেখলাম লিকুইড দেখলাম এবার সব সলিড যদি সলিড গ্যাসের মধ্যে না হয় তাকে অ্যারোজন বলা হয় খেয়াল করে অ্যারোজন কিন্তু এর আগে একবার হয়েছিল ডিসপার্স মিডিয়াম যদি গ্যাস হয় সেটাই অ্যারোজন ডিসপার্স মিডিয়াম মাধ্যমটা যদি বাতাস হয় বাতাসে তুমি যদি মিশাও সেটাই কিন্তু অ্যারোজন হয়ে যায় আচ্ছা এবার আসো সলিড যদি লিকুইডে মিশাও তাহলে এটাকে বলা হয় সব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ব্যাপক বই তুমি পাবা সলিড যদি হয় আমার ডিসপার্স মিডিয়াম ডিসপার্স ফেজ 
সলিড হলি তাকে সাধারণত আমরা সলভ বলে থাকি তবে যদিও এখানে আচ্ছা খেয়াল করে দেখো সলিড হলি সেটাকে আমরা কি বলি সলভ বলে থাকি সলিড যদি লিকুইডে মেশানো হয় এটাকে সলভ বলা হয় যেমন পেইস মানে রং রং এর ডিপ তোমরা দেখো স্টার্চ ইন ওয়াটার তারপর গোল্ড সলভ দেহকোষে যে তরল থাকে সেটা মিল্ক অফ ম্যাগনিশিয়া যাকে বলা হয় ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর পানির মিশ্রণ যাকে বলা হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া গোল্ড সল দেহকোষের তরল পেইন্ট স্টার্চ ইনসুলেশন এগুলো সব কিছুতে বলা হয় সল তাহলে সলে এখানে একটা ক্লাস নিয়ে থাকবো সল এক জিনিস যেখানে ডিসপার্স মিডিয়াম কি সলি অ্যারোজন এক জিনিস যেখানে ডিসপার্সন মিডিয়াম হচ্ছে গ্যাস আর বাকি তো দেখতে পাচ্ছ ফোম কখন হয় যখন গ্যাসকে মিশানো হয় যখন ডিসপার্স ফেজটা গ্যাসীয় হয় তখন এটা ফোম হয়ে যায় যখন ডিসপার্স ফেজটা সলিড হয় তখন এটা সল হয়ে যায় আর যখন ডিসপার্সন মিডিয়ামটা গ্যাস হয়ে যায় তখন তাকে অ্যারোজন বলা হয় আচ্ছা এবার দেখো সলিড যদি লিকুইডে মিশানো হয় যে সলিড আমরা দেখলাম সলিড যদি সলিডে মিশানো হয় তাকে বলা সলিড সল অ্যালয় যেমন অ্যালয় তো আমরা জানি অ্যালয় বিভিন্ন ধাতুর শঙ্কর বলা যখন নাকি কপার জিন মিশানো হয় আমরা যখন কোনো পাত্র দেখি হ্যাঁ শঙ্কর ধাতু দিয়ে তৈরি সেখানে পাতিলগুলো আমরা যখন দেখি আমরা কিন্তু জিঙ্ক আর কপার বা যেমন মুদ্রার কথা বলি মুদ্রা ধাতুগুলো অথবা যে কোনো পাতিল বলো যখন নাকি ধাতুকে মিশ্রণ করা হয় আমরা কিন্তু ধাতুগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখি না আমরা কিন্তু একটাই দেখি সো ওটাকে দেখে মনে হয় একটাই সো এখানে একটা অ্যালয় মানে শঙ্কর ধাতু শঙ্কর জিন স্টোন জিন স্টোন এক দামি একটা পাথর রুবি গ্লাস খুব কালারফুল চকচকে গ্লাস সো এগুলো হচ্ছে সবগুলোই কলয়ের উদাহরণ আমরা একটু দেখি কলয়েডের বিশেষ কিছু ধর্ম কলয়েডের স্পেশাল দুইটা প্রপার্টি আছে একটা হচ্ছে ব্রাউনিয়ান মোশন মানে ব্রাউনীয় গতি আর একটা হচ্ছে তিন ডাল ইফেক্ট সো আমরা আগে ব্রাউনিয়ান মোশনটা দেখি বিজ্ঞানী ব্রাউনিয়ানের যার নাম বিজ্ঞানী মানে বিজ্ঞানীর নাম ব্রাউনিয়ান তার নাম অনুসারে এটার নাম হচ্ছে ব্রাউনিয়ান মোশন বা টিন ডাল ইফেক্ট এই টিন ডাল বিজ্ঞানীর নাম থেকে আসছে আচ্ছা ব্রাউনিয়ান মোশন কি ব্রাউনিয়ান মোশন হচ্ছে যে এই দ্রবণের মধ্যে ধর একটা অণু সেটা যে ইতস্তত ভ্রমণ বিক্ষিপ্ত একবারে দিক একবার দিক আরবারে দিক আরবারে দিক উল্টা পাল্টা যে মানে ভ্রমণটা ছোটাছুটি তাকে আমরা বলে থাকি ব্রাউনিয়ান মোশন উল্টা পাল্টা এটা কেন হয় যেমন একটা কণা ধর কলায় কোন এখানে আসে দ্রাবক অণু চারদিকে তাকে বেষ্টন করে রাখে দ্রাবক অণুগুলা বেষ্টন করে রাখে যদি কোনো কারণ এখানে এখানে ফোর্স পায় দ্রাবক অণুর অসমভাবে যখন থাকে অসমভাবে থাকলে কোনো একদিকে প্রেশার বেশি হলে তার অল অপর মানে অপোজিট দিকে রাবারের মতো কাজ করে অপোজিট দিকে সে ছোটাছুটি করে একবারে দিক একবারে দিক একবারে দিক অর্থাৎ দ্রাবক অণু দিয়ে যেহেতু সারাউন্ডিংসটা থাকে তার কলের কোনার এবং দ্রাবক অণুটা অসমভাবে থাকে তার চারদিকে সমানভাবে থাকে না এটার কিছু কারণ আমরা পরে আলোচনা করব যেখানে নাকি চার্জের জন্য একটা ব্যাপার এখানে আছে প্রথমত আমি এটা বলে নিই ব্রাউনের মোশন মানে কি দ্রাবক অণু সমানভাবে এটা সারাউন্ডিংসে থাকে না এখানে এক জায়গায় বেশি এক জায়গায় কম তখন এটা ধাক্কা এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে ছোটাছুটি দিয়ে একদিকে দিক একবার দিক মানে উল্টা পাল্টা বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্তত ভ্রমণ যাকে বলা হয় তাকে বলা হয় ব্রাউনের মোশন এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইফেক্ট হচ্ছে এটার কারণে এটা কখনো অতক্ষিপ্ত হইতে পারে না প্রেসিপিটেশন যে হবে পৃথিবীর টানে মহাকর্ষণ বলে একটা কলা যে নিচে পড়ে যাবে অধক্ষিপ্ত হবে এটা হতে পারে না কেন এই কলাগুলো বাড়ি খায় বারবার বাড়ি খেয়ে খেয়ে এদিক সেদিক ভ্রমণ করে যার জন্য এটা সুস্থিত থাকে মানে দ্রবণের মধ্যে মানে লুকিয়ে থাকে যা বা কলা যা এক্সিস্ট করে যদি ধাক্কাটা না খেত উল্টা পাল্টা ধাক্কা তাহলে সেগুলো পড়ে যেতে পারত অধক্ষিপ্ত হতে পারত পৃথিবীর টানে কিন্তু হয় না কেন এই ব্রাউনিয়ান মোশনের ধাক্কা খেয়ে ইতস্ত ভ্রমণ এটাকে বলা হয় ব্রাউনিয়ান মোশন আর এখানে যেহেতু এখানে চার্জের একটা ব্যাপার আছে এখানে যে চার্জগুলো থাকে দ্রাবক অণু একদিকে হয়তো বেশি থাকতে পারে দিকে হয়তো কম থাকতে পারে যার জন্য এই ধাক্কাটা সৃষ্টি আচ্ছা এবার যেটা টিনটাল ইফেক্ট যেটা নাকি কলার একটা বিশেষ ধরনের মধ্যে অন্যতম আরেকটি সেটা কি সেটা দেখো এই যে কলয়েডের যে কণাগুলো এখানে আমরা দেখতেছি ধর একটা দ্রবণ কলয়েডের যে কণাগুলো এই কণাগুলো 
আমাদের যে ট্রু সলিউশন বা প্রকৃত দ্রবণ যেমন নাকি দ্রবণে চিনি আর পানি যখন মিশানো হয় চিনির একটা আয়ন অনেক ছোট হয় সেটা তো পয়েন্ট ওয়ান ন্যানোমিটার সেটা অনেক ছোট যেহেতু কলয়েডের কণাগুলো টু ন্যানোমিটার থেকে বা তার চেয়ে বড় পাঁচশো ছোট কিছুটা বড় যার জন্য এটা কি করে ভিজিবল রেঞ্জের যে আলোগুলি এখানে আসবে সেটা সে প্রতিফলন করতে পারে প্রতিফলনের একটা কারণ হচ্ছে যে যে দ্রবের কণার সাইজ আমরা দেখবো দ্রবের কণার যে আকার বা ডায়ামিটার ডি এই যে ডায়ামিটার ডি সেটা যে ডায়ামিটার আমরা পাবো সেটা যদি তার উপর যে ল্যাম্পটা আসবে মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার অর্ধেকের থেকে যদি এটা বড় হয় খেয়াল করে দেখো ভিজিবল রেঞ্জের যে দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আমরা পাবো তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যেই সাইজটা আমরা পাবো তা থেকে যদি বড় হয় কলার আকার বা ব্যাস তাহলে যেটা হয় সেই দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যখন পড়বে সেইটাকে প্রতিফলন করতে পারে আর তখন আমরা কি দেখব বর্ণ দিন এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে কণাগুলোর সাইজ এই পরিমাণ বড় হওয়া লাগবে যেখানে তার ব্যাস আকারটা মানে ডায়ামিটারটা ভিজিবল রেঞ্জে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে বা তার অর্ধেকের চেয়ে বড় হইতে হবে আকারে তাহলে সে রিফিল করতে পারে তো সবগুলো কলাই এত বড় হয় না সবগুলো কলাইটা আমরা কালার পাবো না যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কালার পাই সেগুলোর ক্ষেত্রে এইটা হয় যে যদি কলাইটার আকারটা একটু বড় হয় তাহলে সে ল্যাম্পটা যেটা বড় সেটাকে শোষণ করবে ধরে রাখে আর ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলোকে রিফ্লেক্ট করে ছেড়ে দেয় তাই বড় কণার কালারগুলো আমরা ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পাই আর যদি করডের কণা কম্পারেটিভলি একটু ছোট হয় তাহলে ছোটগুলা ছোট ল্যাম্পটা বিশিষ্ট যেগুলো সেগুলোকে ধরে রাখে আর বড় ল্যাম্পটাকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদি বড় গোল্ড গোল্ডের স্তর আমরা নিই মানে কলয়েড কণা নেই সেটা বড় হলে যেহেতু নি এটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট সেটাকে রিফ্লেক্ট করে আবার যদি ছোট গোল্ড সল নেই মানে কলের কণা নেই ছোটটা ছোটটা শোষণ করলে বড় মানে লালটাকে ছেড়ে দিই এই জন্য আমরা কলয়েডের বিভিন্ন কালার পাই এটা কিভাবে হয় যে যদি ধরো আমি একটা কলয়েডের দ্রবণ নেই সেই দ্রবণে এই যে কলয়েডের কণাগুলোকে একটা লাইট সোর্স থেকে লাইট দিলাম একটা লেন্স ফিট করলাম উত্তর লেন্স যেটা ফোকাস করবে একটা কণা যখন আলুগুলো এই কণার গায়ে এসে পড়ে কিছু সময় অধিশোষিত হয় তখন আমরা যেটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখি উপর থেকে দেখি আমার আমাদের কাছে মনে হবে তারার মতো জ্বলতেছে হ্যাঁ তারার মতো জ্বলতে দেখা যাবে আর যদি ওনার ব্রাউনিয়ান মোশনে থাকে এদিক সেদিক তো এই যে আলোগুলো যে এখান দিয়ে যাচ্ছে আলোগুলো যাওয়ার সময় এটা যখন আলোগুলো প্রতিফলন করে এটা আমরা দেখতে পাই তখন মনে হয় যেন এগুলি জ্বলতেছে এটাকে বলা হয় টিনডাল ইফেক্ট সোডিয়াম বা লবণের দ্রবণ বা চিনির দ্রবণ যদি নেই সেখানে ওই কণাগুলো এতই ছোট যেটা আলো কখনোই প্রতিফলন হয় না কিন্তু এখানে কণাগুলো ওই সোডিয়াম আয়ন বলো বা ক্লোরাইড আয়ন বলো তাদের থেকে কম্পারটিভলি একটু বড় হওয়ায় যদি এই শর্তটা ফলো করে তাহলে যে এই শর্তটা পূরণ করলেই সে আলোটা রিফ্লেক্ট করে আর তখন আমরা এটা চোখে দেখতে পাই যেহেতু তারা ব্রাউনিয়ান মোশনে থাকে এই জিনিসটি ছোটাছুটি করতে থাকে তো আলোগুলো প্রতিফলন হয় এই যে প্রতিফলনের যে শর্তগুলো বলা হলো তখন আমরা জ্বলতে দেখি মানে আলোর পথটা দেখা যায় এটা একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন ধরো আমরা যদি উদাহরণ দেখি কোনো একটা অন্ধকার ঘরে বদ্ধ ঘরে যদি একটা জানালা যদি থাকে সেখানে যদি সূর্যের আলো যদি আসে পরে আমরা তাকালে দেখব অনেক ধুলিকোনা জল জল করতেছে অনেক ধুলিকোনা দেখা যায় মনে হয় যেন জ্বলতেছে অনেক যেটা আমরা অন্ধকার ঘরে এটার পর্যবেক্ষণ করলে পাওয়া যায় অন্ধকার ডার্ক যদি আলোর মধ্যে দেখো ওই কণাগুলো আমরা দেখি না যদি অন্ধকারের মধ্যে খুব ভালো করে একটা সূর্যের আলো যখন পরে আমরা অনেক ধুলিকোনা দেখি জল জল করতেছে ওটাই কিন্তু তিনটা রিফেক্ট এই জিনিসটা এমনই সেই কণাগুলো যেখানে আসছে যেহেতু তারা সমসত্ব না অসমসত্ব মিশে নেয় এবং কণাগুলোর আকার এই পরিমাণ বড় যেই পরিমাণ বড় হলে একটা আলোকে রিফ্লেক্ট করতে পারে তখন কি হয় আলোকে ফোকাস করলে আমরা ওই রিফ্লেক্টগুলোকে দেখি আলোর পথটাকে দেখা যায় কিন্তু একই রকমের যদি আমি একটা দ্রবণ নেই যেখানে লবণ দিলাম বা চিনি দিলাম সেখানে আলো যদি পাস করানো হয় লেজার দিয়ে তুমি যদি আলো পাস করাও তাহলে আলো এখানে কিছুই দেখবো না আলো জলতেও দেখবো না 
আলো শুধু পাশে চলে যাবে কিন্তু আলোর কোনো পথ বা কোনো কণা আমরা জ্বলতে দেখব না কিন্তু এই যে কলয়ডাল সলিউশনে যে কলয়েড কণাগুলো সেগুলো কম্পারেটিভলি এদের থেকে আকারে বড় হওয়ায় আলো কি করে রিফ্লেক্ট করে আলোটা ছড়ায় করে ছড়ায় করে আমরা খালি চোখে সেটা দেখতে পাই জল জল করতে দেখি যেমন নাকি কণাগুলো আমরা ধুলি কণাগুলো জাস্টগুলোকে দেখি ওটাই হচ্ছে তিন ডাল ইফেক্ট এবং এটার জন্য বিজ্ঞানের জিপ মর্দি আলট্রা মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে এখানে আমাদের কলরে কিছু কালার পাবো যেমন সিলভারও আমরা পাই বিভিন্ন কালার একটু বড় হলে ছোটগুলা ছেড়ে দিবে আর ছোট হলে বড় গুলা ছেড়ে দিবে বড় মানে ল্যামদা আর এখানে একটা কোয়েশ্চেন হয় কেন তাহলে আমরা আকাশকে নীল দেখি আসমানি কালার যাকে বলা হয় খেয়াল করে দেখো আকাশে অনেক ই থাকে তোমার কণা থাকে কলয়েড কণা থাকে যখন নাকি আলোটা যায় এই কণাগুলাতে এই কণাগুলাতে নীল যেটা নাকি আমরা আসমানি কালার বলি চারশো একান্ন ন্যানোমিটার থেকে পাঁচশো ন্যানোমিটারের মধ্যে এই এই রেঞ্জের ল্যাম্বাগুলো প্রতিফলিত হয় রিফ্লেক্ট হয় এই জন্য আমরা আকাশকে নীল দেখি আসমানি কালার দেখি এই টিন্ডার ইফেক্টের জন্যই গভীর সমুদ্রে গাঢ় নীল দেখি সেখানে চারশো চব্বিশ ন্যানোমিটার থেকে প্রায় সাড়ে চারশো ন্যানোমিটারের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর যে আলো সেটা রিফ্লেক্ট করে তো ওইটাকে আমরা কি দেখি গাঢ় নীল দেখি এখন আমাদের টপিক হচ্ছে কলয়েডের সুস্থিতি স্ট্যাবিলিটি অফ কলয়েড তো এটার মানিটা কি এটার মানিটা হচ্ছে এই যে কলয়েড আমরা জানি একটা অসংসত্ত দ্রবণ যেটা আসলে মিশে নাই হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে এটাকে দেখে এমন মনে হয় যেটা হোমোজেনিয়াস মানে সমসত্ত মনে হয় দ্রবণটা অসমসত্ত কিন্তু আমার কাছে দেখে মনে হয় সমসত্ত সো এই যে ব্যাপারটা এটাকে বলে একটা স্থিতিশীল দ্রবণ যেটা দেখতে মনে হয় হোমোজেনিয়াস আসলে হোমোজেনিয়াস না দেখতে মনে হয় সমসত্ত আসলে সমসত্ত না এটাকে বলা হয় কলয়েডের স্ট্যাবিলিটি বা সুস্থিতি আচ্ছা এখন এই সুস্থিতি এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে যে একটা বিষয় আগে জানতে হবে কলয়েডের যে নেচার প্রকৃতি তার উপর কলয়েডকে দুটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো ন্যাচারাল মানে প্রাকৃতিক আর একটা আর্টিফিশিয়াল একটা হচ্ছে ন্যাচারাল যেটা সেটাকে আমরা বলি লিওফিলিক মানে দ্রাবক আকর্ষিক এখানে তো ওয়ার্ড ফিলিক ফিলিক মানে লাভিং মানে পছন্দ করা যারা দ্রাবকের প্রতি আকর্ষণ তাদের থাকে আর হলো লিওফোবিক মানে ঘৃণা অর্থাৎ এখানে দ্রাবক বিকর্ষি যায় তো এটা সাধারণত ন্যাচারালে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক আর এটা সাধারণত আমরা আর্টিফিশিয়াল হিসেবে পাই তো যারা নাকি দ্রাবক আকর্ষিক তারা একটু বেশি স্ট্যাবল তারা একটু বেশি স্থায়ী আর যারা আর্টিফিশিয়াল মানে দ্রাবক বিকর্ষি লিওফোবি তারা একটু কম স্থায়ী আচ্ছা যারা দ্রাবক আকর্ষি তারা তাদের স্থায়িত্বের কারণ তিনটি আর যারা দ্রাবক বিকর্ষি তাদের এই দুইটা সেম প্রথম দুইটা সেম শুধুমাত্র এই জিনিসটা এখানে নাই যেহেতু এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ দ্রাবক আকর্ষিক মানে এই জিনিসটা হলো দ্রাবক আয়নের জন্য হয় আর দ্রাবক বিকর্ষি যেহেতু দ্রাবক দ্রব দ্রাবককে বিকর্ষণ করে তাই দ্রাবক আর এখানে নেই তা আমি একটু একটা উদাহরণকে বুঝাই যেমন কথার কথা ধরো দুধের কথা যেন বলি এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এইট পার্সেন্ট হচ্ছে ফ্যাট আর এইটটি সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে পানি তাহলে যদি আমি একটা দুধের মিশ্রণকে দেখি আমার কাছে কি মনে হবে যে চর্বি বলে একটা লেয়ার হবে ফ্যাট আর ওয়াটার আরেকটা লেয়ার হওয়ার কথা দুইটা লেয়ার আলাদা হওয়ার কথা তাহলে এটাকে আমরা কোনো স্থিতিশীল দ্রবণ বলি না যে তেল বা ফ্যাট বা চর্বি আলাদা পানীয় আলাদা এটাকে আমরা কখনোই কোনো স্থায়ী দ্রবণ বলি না স্থায়ী বা স্থায়িত্ব তখনই এটাকে স্থায়ী দ্রবণ হিসেবে বলা যায় যখন আমরা যেটা বাস্তবে দেখি যে একটা সমসত্ত দ্রবণ মনে হয় সাদা দ্রবণ আমাদের কাছে মনে হয় একটা সমসত্ত বা হোমোজেনিয়াস মনে হয় না আমরা ফ্যাটগুলা উপরে দেখি না পানিকে আমরা আলাদাভাবে দেখি তো দেখলে মনে হয় একটা সাদা দ্রবণ মনে হয় হোমোজেনিয়াস কিন্তু এই লেয়ার ফ্যাট আর পানির লেয়ার কখনোই এখানে আলাদা আমরা দেখি না নর্মালি এটাকে বলা হয় স্থিতিশীল স্থিতিশীলতা তো এটার পিছনে কারণ এই তিনটা এখানে আর এখানে দুইটা যারা নাকি দ্রাবক আকর্ষিক 
তাদের তিনটা কারণ আর দ্রাবক বিকশিত তাদের দুইটা কারণ আগে আমি দ্রাবকায়নের কথা একটু বলে নিই যে যেমন নাকি স্টার্চের সলিউশন আমরা জানি স্টার্চ হচ্ছে গ্লুকোজের পলিমার আর গ্লুকোজ তোমরা জানো এলডিহাইড বা কিটোন দুইটার এলডিহাইডের পলিমার এই ক্ষেত্রে এলডিহাইডের মধ্যে পোলার পার্ট থাকে ওএইচ থাকে এটা আমরা জানি ওএইচ পার্ট অনেক বেশি পরিমাণে থাকে এবং এটা এলডিহাইডের একটা অংশ আছে এটা আমরা জানি গ্লুকোজের পলিমার যখন হয় স্টার্চ যখন হয় একটা লম্বা বিশাল মলিক একটা পলিমার বিশাল চেইন সো এটা একটা বিশাল একটা মলিকুল হওয়ার কারণে এটা একটাই যথেষ্ট একটা দ্রাবকে মিশানো যদি হয় যদি পানিতে মিশাও পানিও যেহেতু পানি যেহেতু পোলার এবং এখানেও পোলার পার্ট আছে তো পোলার পোলার মানে ভ্যান্ডার অল ফোর্স তৈরি হয় পোলার পোলার ইন্টারেকশন আমরা জানি যে পোলার পোলার ভালোভাবে মিশে যায় পোলারে নন পোলার মিশতে পারে না যেমন তেল পানিতে মিশতে পারে না আবার নন পোলার নন পোলারে ভালো মতো মিশে তা আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি দ্রাবক আকর্ষে একটা উদাহরণ হচ্ছে স্টার্চের সলিউশন স্টার্চ গ্লুকোজের একটা পরিমাণ যেখানে পোলার পার্ট অনেক থাকে সেটা পানির সাথে খুব স্থায়ী হয় পানি যেটা ধরো এই পানির মূল চতুর্দিকে পানি রুনু পানি রুনুর সাথে একটা দ্রাবক আকর্ষী দ্রাবক তাকে ধরে রাখে যার কারণে দ্রাবক দ্বারা যখন একটা সারাউন্ড হয় দ্রাবক অণু দ্বারা যেহেতু পোলার পোলার তা আরেকটা অণু যদি আমি নিই আরেকটা বড় অণু স্টার্চের সেখানেও দ্রাবক অণু দ্বারা বেস্টন হয় সারাউন্ডেড হয় যার কারণে এই স্টার্চ অণু আর এই স্টার্চ অণু মিলতে পারে তাদের মিলনের পথে বাধাকে পানি রুনু কারণ পানির অণু তাদেরকে ঘিরে রাখছে যেহেতু পানিও পোলার এটাও পোলার 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 মানে দ্রাবক দ্বারা যখন আকর্ষণ হয় তারা একটা সারাউন্ডেড স্পেস পেয়ার মতো বানায় যার কারণে স্টার্চ অণুগুলো মিশে যেতে পারে না আর যার জন্য এটা অনেক স্থায়ী হয় আচ্ছা এখন এই জিনিসটা দ্রাবক বিকশিত নেয় মানে দ্রাবক যদি এটা হলো দ্রাবক এটাতে এটা বিকশন যদি হয় তাহলে এই জিনিসটা এখানে থাকবে না তো বাকি যে দুইটা ব্রাউন ব্রাউনীয় গতি আর একই চার্জের উপস্থিতি এখানে এই দুইটা সেম তো এখন আমরা দ্রাবক বিকশিটা কি ব্যাখ্যা করি যখন দ্রাবক বিকশি ব্যাখ্যা করব সেখানে ব্রাউনীয় গতি আর একই চার্জের উপস্থিতি এই দুইটা তো এখানেও কমন এটা তো বলেই দিলাম তো আসো আমরা এখন এই দুইটা একটু ব্যাখ্যা করি আচ্ছা এবার দেখো যে আমি যদি ব্যাখ্যা করতে যাই যে কিভাবে আমি সুস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করব কলয়েডে সেই ক্ষেত্রে ফার্স্টেই যেটা আমরা বলবো ব্রাউনীয় গতি আমরা জানি কলয়েডের কণার মধ্যে এই যে কণা বলবো একটা ইতস্তত ভ্রমণ অর্থাৎ এমন 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 উল্টাপাল্টা একটা গতি থাকে এটা উল্টাপাল্টা একটা গতি থাকে এটা আমরা কলয়েডের প্রকৃতির যখন আমরা বিশেষ কিছু ধর্ম আলোচনা করেছিলাম তখন এটা অলরেডি বলা হয়েছে তো এই যে কণার একটা দিয়ে বুঝে যে একটা কলের কণা তা যে উল্টা পাল্টা যে গতি এই গতির কারণে এটা অতক্ষিপ্ত হয় উচিত ছিল এটা যে এটা পৃথিবীর তারে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সে এটা নিচে দিয়ে জমা হওয়া কিন্তু সেটা হয় না কেন হয় না এই ব্রাউনের গতির কারণে ব্রাউনের গতির কারণে এখানে যে অসম সংখ্যক দ্রাবকণ তারা বেশি একটু থাকে যেমন ধরো এখানে দ্রাবকণ একটু বেশি এখানে ধরো কম তাহলে এখানে একটা রাবারের মতো কাজ করে স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে তখন এখানে ধাক্কা খেয়ে সে অপোজিট দিকে দৌড় দেয় আবার এদিকে ধাক্কা খেয়ে ওদিকে দৌড় দেয় ওদিকে ধাক্কা খেয়ে আবার এদিকে দৌড় দেয় তো একটা উল্টা পাল্টা দৌড় সৃষ্টি হয় একটা ধাক্কা ধাক্কির কারণে উল্টা পাল্টা বা ইতস্তত যে ভবনটা তাকে আমরা বলি ব্রাউনিয়ান মোশন এই ধাক্কা খাওয়ার কারণে এটা কখনই স্ট্রেট নিচে পড়ে যেতে পারে না যেহেতু স্ট্রেট নিচে পড়ে যেতে পারে না ব্রাউনিয়ান মোশন তাকে ধাক্কা ধাক্কি সবসময় একটা গতির মধ্যে রাখে একটা চলার উপর থাকে সে সবসময় যার জন্য এখানে ব্রাউনিয়ান মোশন একটা রিজন যে এরা কখনো নিচে অদক্ষিপ্ত হতে পারতেছে না আরেকটা রিজন ছিল যে একই চার্জের উপস্থিতি তো ধরো আমি এক উদাহরণ দিই যে আমি ফার্স্টে তেল আর পানি মিশাব তো আমি এখানে অয়েল নিলাম আর এখানে তেল নিলাম সরি পানি নিলাম আমি যদি তেল আর পানিকে মিশাই কখনো কি এমন হবে যে তেল পানিতে একেবারে মিশে একটা সমস্যা প্রবণ হয়ে গেল এমন কখনোই হয় না আমরা দেখব তেলের লেয়ার হালকা অর্গ্যানিক যেহেতু এটা উপরে থাকে আর পানি পোলার যেহেতু ঘন থাকে এটা ভারী তাই নিচে থাকে দুটা লেয়ার সম্পূর্ণ আলাদা থাকে তাহলে আমি কিভাবে এটাকে মিশাবো কি করা যায় এই ক্ষেত্রে একটা বুদ্ধি সেটা হচ্ছে যে মেকানিজম হচ্ছে যে 
আমি যদি অয়েলকে একটা লেয়ারটাকে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করি লাইক ছোট ছোট অনেকগুলি অন্যতে পরিণত করলাম করে এদের মধ্যে যদি একই ধরনের চার্জ সৃষ্টি করে দিই যেমন মাইনাস 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 তাহলে কি হবে তাহলে এই মাইনাস মাইনাস পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সরে যাবে কখনই তারা মিশবে না অথবা যদি সব একই চার্জ মধ্যে প্লাস করে দিই সব প্লাস তাহলে এরা কখনো পরস্পরের সাথে মিশবে না তারা দূরে সরে যাবে অর্থাৎ আমি এই অয়েলের যে লেয়ার এই লেয়ারটাকে যদি আমি অসংখ্য ছোট ছোট অণু হিসেবে চিন্তা করি একটা গুচ্ছ একটা গুচ্ছ বানাই অনুর গুচ্ছ একটা জাস্ট গ্রুপ বানাই কিভাবে কতগুলি গ্রুপে বিভক্ত করি অণুগুলোকে এই পুরো লেয়ারটাকে আমি অনুর গ্রুপ হিসেবে যদি বিভক্ত করি এবং সেখানে যদি চার্জ দিয়ে দিই একই ধরনের এখানেও প্লাস এখানেও প্লাস এখানেও প্লাস তখন কি হবে এরা কখনোই একে অপরের সাথে মিশবে না তারা বিকর্ষণ বলের কারণে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে তখন কি হবে দূরে সরে গিয়ে এটা পানির ভিতরে ঢুকে যাবে আর তখনই কিন্তু এটা মনে হবে হোমোজেনিয়াস মানে সমসত্ব আর এটা এত ছোট হবে যেমন ধরো টু ন্যানোমিটার যেটার আকার অনেক ছোট আমরা খালি চোখে কখনো এটাকে দেখতে পারবো এটা যদি আমরা এই সাইজে আনতে পারি এ গ্রুপ অফ অ্যাটম অর মলিকিউল যেখানে অণুগুলা গুচ্ছ আকারে এই পুরো অয়েল বা অর্গ্যানিক ল্যান্ডটাকে আমি কতগুলি গুচ্ছ হিসেবে বিভক্ত করলাম যে গুচ্ছের সাইজ হবে টু ন্যানোমিটার যা খালি চোখে দেখা যাবে না এবং তাদের যদি সেম চার্জ হয় তাহলে তারা পরস্পর বিকর্ষণ করে দূরে সরে যাবে তখন এই লেয়ারটাকে আমরা পাব না সেটা পানিতে মিশে যাবে তখন এটাকে বলা হয় ফলয়েড যেটাকে আমরা বলি দেখতে মনে হয় হোমোজেনিয়াস আমরা বলি তখন এটা স্থিতিশীল এখন এটা অস্থিতিশীল কেন লেয়ার আলাদা অয়েল এক জায়গায় পানি আর এক জায়গায় যেহেতু লেয়ার আলাদা এটাকে বলে অস্থিতিশীল এটা কোনো স্থিতিশীল দ্রবণই হয় না স্থিতিশীল দ্রবণ করতে হলে দ্রবণটা দেখতে মনে হবে একই রকম একই ধরনের হোমোজেনিয়াস বা সমসত্ব তো এটাকে করতে গেলে আমাকে এটাকে ছোট ছোট অনুতে ছোট ছোট অনুর গুচ্ছে পরিণত করতে হবে আর এদের মধ্যে একটা চার্জ সৃষ্টি করে দিতে হবে সম চার্জ একই ধরনের হয় সবগুলি প্লাস আর নয় সবগুলো মাইনাস তাহলে কি হবে পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ হবে ধরো এখন আমি কি করবো এর মধ্যে এটাকে যদি আমি এটাকে যদি আমি একটা কলয়েডাল সলিউশন বানাতে চাই তাহলে আমি কি করবো এখানে একটা এখানে যদি সোপ দিয়ে দিই সাবান সোপ সাবান যদি দিই তাহলে এটা একটা কলয়েড হয়ে যাবে ইমালশন হয়ে যাবে ইমালশন আমরা জানি যখন যেটা পরিমাণে কম থাকে তাকে বলা হয় ডিসপার্স ফেস ডিসপার্স ফেস আর যেটা পরিমাণে বেশি থাকে তাকে বলে ডিসপার্স মিডিয়াম হ্যাঁ এখন যদি আমি এখানে সোপ দিই সাবান দিই তাহলে কি হবে এই অয়েলটা সাবানের সাথে ইন্টারেক্ট করে পানিতে একটা নির্দিষ্ট ঘনমাত্রা একটা নির্দিষ্ট ঘনমাত্রা যদি সোপ যদি দিতে থাকি একটা সময় যে এই অয়েলটা জাস্ট কি হবে পানিতে ছোট ছোট গুচ্ছ অনু হিসেবে মিশে যাবে কিভাবে খেয়াল করো আমি যদি বলি যেখানে একটা সাবান দেওয়া হয় তাহলে সেই সাবানের তোমার যেন সংকেত কার্বনের চেইন থাকে আমাদের যে সাবানের সংকেত অনেক বড় দীর্ঘ কার্বন শিকল থাকে এখানে আর ধরো এখানে সোডিয়াম প্লাস এটা আমরা জানি তারা আমাদের সেই নাইনটিন থেকে শিখে আসছি সাবানের সংকেত যদি আমি বলি এটা কার্বনের একটা বিশাল চেঞ্জ পনেরো ষোলো সতেরো কার্বন সংখ্যা একটা বিশাল চেঞ্জ কার্বনের আর এটা একটা সোডিয়াম ক্যাটায়ন ধরলাম এইটাকে বলা হয় হাইড্রোফিলিক পার্ট হাইড্রোফিলিক এটা পোলার পানির সাথে যার আকর্ষণ হয় পানি যেহেতু পোলার পানির পোলারিটির সাথে পানিও যেহেতু পোলার এটা প্লাস এটা মাইনাস এখানে কি হয় সরি উল্টা হয়ে গেল এখানে একটা আকর্ষণ তৈরি হয় আর এটা তো অর্গেনিক তো অর্গেনিক হওয়ার কারণে এটা হাইড্রোফোবিক পার্ট হাইড্রোফোবিক যেটা পানির প্রতি ঘৃণা যেখানে পানির প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই যেহেতু সেটা নন পোলার আর পানি হচ্ছে পোলার তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ নাই আর যেহেতু পোলার পার্ট পানিও পোলার তাদের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি হয় তো সাবান যদি আমি পানিতে দিই নর্মালি এটা এভাবে থাকে যদি আমি অনেক বেশি সাবান দিই তাহলে যেটা হবে খেয়াল করে দেখো এখন এইটা পুরো একটা আমি পাত্র ধরলাম পানি সব জায়গায় পানি সব জায়গায় পানি এখানে সাবানের নন পোলার পার্টটা এখানে ধরো একটা তেল তেলের একটা পোর্শন এই তেল হচ্ছে নন পোলার 
আর এটা হচ্ছে নন পোলার এটাও নন পোলার আর এটা হচ্ছে পোলার তা আমরা জানি পানি যেহেতু পোলার তাই পোলার পোলারকে ধরে আর যদি এটা নন পোলার হাইড্রোকার্বনের যে চেইন এটা নন পোলার তেলও নন পোলার এটা এখানে সংযুক্ত হতে চায় লাইফ ডিজার্স লাইফ একই ধরনের জিনিসের মধ্যে একটা আকর্ষণ থেকে পরিস্থিতি পুরুষ যাকে বলা হয় এটাও নন পোলার এটাও নন পোলার তাহলে এটা এখানে আকর্ষণ করবে এটা এখানে এসে লাগবে আমি যদি আরেকটা সাবান মনো দিই আরেকটা এইভাবে আসবে আমি যদি আরেকটা সাবান মনো দিই আরেকটা এইভাবে আসবে তো আমি যদি এইভাবে দিন মানে সাবানের ঘনমাত্রা বাড়িতে থাকি দিতেই থাকি তাহলে একটা সময় এমন হবে একটা সময় এমন হবে যে এই অয়েল এই অয়েল বা এই জৈব সাধারণত সাবানের উদাহরণ যেহেতু দেওয়া হচ্ছে আমরা জামা কাপড় ধোয়ার কথা যদি বলি যা আমাদের হিউম্যান বডিতে তেল নিঃসরণ হয় তেল এক ধরনের তেল আমাদের ত্বকে আসে সেখানে ময়লাগুলো লেগে যায় যেহেতু ময়লাগুলো অর্গেনিক আর জামা কাপড়ে যেহেতু আমার গায়ের সাথে লাগানো ওই জামায় তেল লাগলে ময়লাগুলো ওখানে গিয়ে আটকায় তো যখন আমরা কাপড় চোপড় ধুতে যাই এই যে জামার ময়লাটা যেটা অর্গেনিক সেখানে সাবান দিল চতুর্দিকে ধরো পানি চতুর্দিকে পানি তাহলে আমি যদি সাবান দিতেই থাকি দিতেই থাকি একটা সময় একটা সাবান এইভাবে আসবে আরেকটা সাবান এইভাবে আসবে আরেকটা সাবান এইভাবে আসবে আরেকটা সাবান এইভাবে আসবে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘের সারাউন্ড করবে সম্পৃক্ত করে ফেলবে একবারে পুরো ধরে ফেলবে তখন যেটা হবে যে এই একটা স্পেয়ার গোলক তৈরি করবে একটা গোলক এইভাবে সাবান তো আরও দিব ময়লা তো ময়লাকে তো এরা সারণ করে ফেলবে সম্পৃক্ত করে ফেলবে চতুর্দিকে আটকাই ফেলবে আটকাই ফেললে আরও যে ময়লা আসে সেখানে ধরো আরেকটা এইভাবে ধরবে আরেকটা এইভাবে দেখলাম এখানেও একটা গোলক তৈরি হয়ে গেল তো সাবান যত বাড়বে তত এটা অর্গেনিক ময়লাগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে কেন কারণ যত আমি ক্যান্ডিডেট পাঠাচ্ছি মানে সাবান পাঠাচ্ছি তত সেই সাবানগুলো তাকে সারাউন্ড করতে যায় চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরতে চায় তো ঘিরতে গেলে তখন তো এটাকে এরা টাইম আলাদা করে ফেলবে এটাকে টাইম আলাদা করে ফেলবে তখন কি হয় অর্গেনিক একটা বড় ময়লা ছিল সেই ময়লাগুলোকে সাবান আইসা আইসা কি করে টান দিয়ে টান দিয়ে আলাদা করে ফেলতেছে তখন আমি দুটি ধরে আরেকটা এইভাবে ময়লা তো এখানেও কিন্তু প্লাস যেটা হয় সেটা হইল এই যে সাবানের শেষ প্রান্তে যেটা থাকে আমরা জানি এখানে কার্বন সিলে থাকে এটা আমরা নাইনে পরে আসছি সোডিয়াম ফেটি অ্যাসিডের উচ্চতর ফেটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সাবান বলে ফেটি অ্যাসিড তোমরা জানো এটাকে ফেটি অ্যাসিড বলা হয় জৈব অর্গেনিক অ্যাসিড এখানে এটা লবণ মানে কি এখানে সোডিয়াম আসে এখানে সোডিয়াম তো যখন সোডিয়াম ছুটে যায় এটা হয় প্লাস আর এটা হয় মাইনাস তো যখন সোডিয়াম প্লাস এটা পানিতে মিশে যায় এইটা কার্বন চেনের সাথে এই অংশটা থেকে যায় যা কারণ বলি কার্বন সিলেট আয়ন সি ডাবল ও মাইনাস সি ডাবল ও মাইনাস তাহলে এই পাশে কি থাকবে আমরা তাহলে বলতে পারি এখানে সোডিয়াম প্লাস গুলা অ্যাকচুয়ালি দ্রাবকের সাথে থাকবে মিশে দ্রাবক তা আলাদা এখানে সি ডাবল ও মাইনাস বলা যায় এখানে এগুলো আসলে পানির সাথে থাকবে সি ডাবল ও মাইনাস এখানে সব জায়গায় সোডিয়াম প্লাস জাস্ট পানির সাথে থাকবে এখানে সি ডাবল ও মাইনাস হবে সব জায়গায় এখানেও সি ডাবল ও মাইনাস খেয়াল করে রাখো তাহলে সাবানের যে অর্গ্যানিক পার্ট নন পোলার পার্ট সেখানে শেষ প্রান্তে কার্বোক্সিলেট আয়ন নেগেটিভ চার্জ আর সোডিয়াম প্লাস পজিটিভ চার্জ সেটা ছুটে যাবে ছুটে যে এটা দ্রাবকের সাথে মিশে যাবে দ্রাবক মানে মিডিয়াম ডিসপার্স মিডিয়াম যেটা সেই ডিসপার্স মিডিয়ামে সোডিয়াম প্লাস মিশে যাবে তো মিশে গেলে এটা ছুটে গেল কিন্তু অর্গ্যানিকটাকে আমি এভাবে আটকেতে পারি এখন অর্গ্যানিক পার্ট জাস্ট অর্গ্যানিক পার্টে যদি আমি আটকায় ফেলি তাহলে এটা কি হচ্ছে একটা নেগেটিভ অংশ হচ্ছে অর্গ্যানিক পার্টটাকে যদি শুধু আমি ধরি তাহলে যেটা নাকি সোডিয়াম প্লাস সেটা চতুর্দিকে যে পানি পানির সাথে মানে যেটা নাকি ডিসপার্স মিডিয়াম পানি সেখানে সেটা চলে যাবে সরে যাবে আর যেটা অর্গ্যানিক পার্ট সেটাকে আমি যদি একটা বিশাল গোল ভাবি তো এখানে কার্বোক্সিলের পার্টটা সব শেষ প্রান্তে থাকবে যেহেতু সাবানের শেষ প্রান্তে সোডিয়াম যখন ছুটে যাবে আয় হিসেবে 
শেষে থাকবে কার্বন মাইনাস তাহলে এই মাইনাস গুলো বিশাল করে না দেখি আমি যদি এখন ছোট করে ক্লোজ করে দেখাই তাহলে এভাবে দেখানো যায় এটা ছোট ছোট স্পোর যদি আমরা ভাবি গুলো যদি ভাবি এভাবে মাইনাস চার্জ সব এখানে সব মাইনাস চার্জ এখানে সব মাইনাস চার্জ তাহলে এই যে অর্গ্যানিক পার্টটা ছিল একটা বড় সেটা ছোট্ট আকার ধারণ করে যেটার সাইজ হচ্ছে কত টু ন্যানোমিটার যা আমরা খালি চোখে কখনো দেখতে পাবো না আর তখন একই চার্জ হতে এসে গেল এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস তখন পরস্পর কি কী করবে বিকর্ষণ করবে তখন তুমি বলতে পারবে স্যার সোডিয়াম প্লাস কোথায় গেল এখানে তো দুইটা থিং আমরা জানি একটা হচ্ছে ডিসপার্সড ফেজ আর একটা ডিসপার্সড মিডিয়াম দ্রাবক যেটা পরিমাণে বেশি গেল মিডিয়াম মানে মাধ্যম সোডিয়াম প্লাস সেখানে মিশে গেছে ডিসপার্সড মিডিয়াম মানে পানিতে আয়নিত হয়ে মিশে গেছে আর ডিসপার্সড ফেজ যেটা কলয়েড কণা যেটা নাকি তেলের কণাগুলো অর্গ্যানিক পার্ট সেখানে শেষ প্রান্তে মাইনাস আসায় পুরো একটা মাইনাস চার্জ এটা মাইনাস চার্জ মাইনাস চার্জ কতগুলো ছোট ছোট গোল হয়ে গেল এইভাবে এরা সম চার্জ হওয়ায় পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে আর এটা আকার এত ছোট যেটা টু ন্যানোমিটার যা আমরা কখনো খালি চোখে দেখব না তাহলে প্রত্যেকটা কণা যদি ছড়ায় যায় এভাবে অসংখ্য অন্য হবে অনুর গুচ্ছ হবে যেগুলো পানিতে ছড়ায় যাবে আর পানিতে যখন ছড়ায় যাবে এর মানে এই না যে সে পানিতে মিশে গেল বরং আকার এত ছোট হইল টু ন্যানোমিটার যেটা আমরা দেখতে পারি না পাশাপাশি এই যে অনুর অনুগুলো এত অনুর গুচ্ছগুলো এত ছোট হলো যেটা পানিতে ছড়ায় যাবে বিকর্ষণ হওয়ার কারণে দূরে দূরে চলে গেল তখন আমরা আমাদের কাছে দেখলে মনে হবে যে একটা সমস্ত দ্রব তো আসলে ভিতরে কিন্তু মিশে নাই এই ব্যাপারটা হচ্ছে কলাইটের স্ট্যাবিলিটি তো আমি বলতে পারি এখানে একটা বড় রিজন হচ্ছে দুইটা রিজন এক হচ্ছে ব্রাউনীয় গতি এই উল্টা পাল্টা দৌড়া দৌড়ি কখনো নিচে পড়ে না আরেকটা হচ্ছে এদের একই চার্জের উপস্থিতি যেমন এখানে মাইনাস চার্জ আর সে একই চার্জ একই চার্জ হওয়ায় এই ছোট্ট কণায় পরিণত হয় এবং একই চার্জ সৃষ্টি হয় তারা পরস্পরের সাথে বিকর্ষণ করে দূরে সরে যায় এবং দূরে সরে গেলে এদেরকে আর কখনো আমরা খালি চোখে দেখি না তখন আমার কাছে দেখে মনে হবে যে একটা সংসুপ্ত দ্রব এটাই হল কলয়েডের স্ট্যাবিলিটি এখন তাহলে দুধের মধ্যে কি থাকে তো দুধের মধ্যে তার তার একটু বলে নেই যে এখানে যেই জিনিস যেই কলয়েডটা হলো যেটা নাকি তেলটাও লিকুইড ছিল পানিটাও লিকুইড ছিল এই ধরনের কলয়েডের নাম হচ্ছে ইমালশন ইমালশন তাহলে এই যে ইমালশনটা তৈরি হলো এই ইমালশনে ইমালসিফার তাহলে কোনটা একটু শুরুতে যাও ধরো অর্গ্যানিক ময়লা ছিল এটা অর্গ্যানিক লেয়ার আলাদা এটা তো অ্যাকোয়াস ওয়াটার দুটা লেয়ার সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এখানে যেই ক্যামিক্যাল দেওয়ার পর তার একটা সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে আচরণ করে তাকে বলা হয় ইমালসি ফায়ার কি বলা হয় ইমালসি ফায়ার সেটা ছিল সো সাবান এই সাবানটা দেওয়ার পরে কিন্তু মাইসিলি ফর্ম হয় এগুলোকে বলা হয় মাইসি যাকে বলা হয় মিসিলি বা মাইসিলি যাই তুমি বলো এই যে অর্গ্যানিক লেয়ার ছোট ছোট অর্গ্যানিক লেয়ারে পরিণত হয় ময়লাগুলো তার চতুর্দিকে সম্পৃক্ত হয় সাবানের অর্গ্যানিক পার্ট অর্গ্যানিক পার্টটা চতুর্দিকে সারাউন্ড করে এই ছোট্ট স্পোরের মতো বল বল যেটা তার নাম হচ্ছে মাইসিলি ফর্ম করে এই মাইসিলি ফর্ম করে তারা সরে যায় এবং তখন জাস্ট এটা দেখতে আমাদের একটা সমস্ত দ্রবণ মনে হয় যেটার আকার এতই ছোট যা আমরা খালি চোখে দেখি না তাহলে এই যে ইমালশন যে তৈরি হলো বা কলয়টাল যে একটা দ্রবণ তৈরি হলো এর পিছনে মূল কারণ কি সোপ অ্যাড করা প্রথমে এটা আলাদা ছিল সাবান দেওয়ার পরপরই এটা একটা সমস্ত দ্রবণ তৈরি করলো যেহেতু পানির সাথে মিশে গেল তাহলে এখন এটা আমি ঢেলে দিলে বা একটু ঘষা দিলে সব ময়লা চলে যাবে এভাবে কিন্তু ক্লিনিং অ্যাকশন কাজ করে সাবান বা ডিটারজেন্টের তো ইমালসি ভাইরে কিন্তু সোপ তাহলে এখন প্রশ্ন করবে তাহলে দুধের মধ্যে দুধ তো একটা ইমালশন সেখানে কি ছিল আমরা জানি যে দুধের মধ্যে কি থাকে ফ্যাট থাকে সেই ফ্যাটের মধ্যে সেই ফ্যাটের মধ্যে কেজিন প্রোটিন থাকে কেজিন প্রোটিন থাকে আর প্রোটিনের শেষে তোমরা জানো কার্বন সিলেট আয়ন থাকে তাহলে সেখানেও এই প্রোটিনটাও ঠিক একইভাবে সাবানের মতো এখানে ওই কার্বন সিলেট আয়নের মতো ঋণাত্মক অংশ তৈরি করে এভাবে অসংখ্য ঋণাত্মক অংশ তৈরি করে 
সাবান যেভাবে করলো ঠিক একই ভাবে দুধের মধ্যে যে ফ্যাট থাকে সেই ফ্যাটের যে আবরণ সেই ফ্যাটের যে আবরণ সেই আবরণের প্রোটিন থাকে আর সেই প্রোটিনের কার্বোহাইড্রেট আয়ন থাকার কারণে সেই কার্বোহাইড্রেট আয়ন সমচার্জ এবং আরেকটা যদি সমস্যা যেমন দেখি কার্বোহাইড্রেট আয়ন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তখন তারা দূরে সরে যায় আর দূরে সরে গেলে আমরা এই ছোট্ট টু ন্যানোমিটারের এই ফ্যাটের কণাটা প্রোটিন সহকারে কখন আমরা বুঝতে পারবো না তখন আমরা দেখি দুধের একটা সাদা দ্রবণ যাকে বলা হয় ইমালসন এটাই হলো করোনারি স্ট্যাবিলিটি এটা একটা যে আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম বুঝবো কিভাবে আমি যদি এক গ্লাস পানি নেই বা আমি যদি এক গ্লাস দুধ রাখি আর এক গ্লাস পানি রাখি লেজার লাইট যদি তাই পরিবেশ একটা অন্ধকার ঘরে অন্ধকার ঘরে যদি লেজার লাইট দেওয়া হয় তাহলে দেখবো এই দিকে যদি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমি তাকায় দেখি চোখ দিয়ে তাকায় দেখি এখানে যখন আলোটা যাবে তো ওই যে কণাগুলো দুধের যে ফ্যাটের কণাগুলো যেটা মিশে নাই এদের যে ব্রাউনের গতি উল্টা পাল্টা দৌড়াদৌড়ি তো এই আলোটা এদেরকে রিফ্লেক্ট করে যাকে মানে টিংডাল ইফেক্ট কিন্তু এই হ্যাঁ এই আলোর পথটাকে আমরা দেখব এই টিংডাল ইফেক্টের কারণে যেটা আমি সাধারণ পানিতে কিন্তু দেখব না এখানে কোনো পথ আমরা দেখবো না কারণ সাধারণ পানিতে বা লবণের জলীয় দ্রবণে এই সোডিয়াম প্লাস ক্লোরাইড মাইনাস এত ছোট যেটা বা আলো দ্বারা কখনো রিফ্লেক্ট হয় না কিন্তু এটা যেহেতু টু নাইনোমিটার সাইজ বা তার চেয়ে একটু বেশি যার জন্য আলো দিলে এরা রিফ্লেক্ট করে তখন জলজল করে এটাই হচ্ছে করোডের সুস্থিতির কারণ এখন এখানে আমরা মাইনাস চার্জ দেখালাম পরস্পর বিকর্ষণ এটা কিন্তু যে কোনো সেম চার্জ হতে যে কোনো সমচার্জ হতে পারে যেমন প্লাস প্লাস হতে পারে প্লাস প্লাস হতে পারে যেমন ধরো সিল যেমন সিলভার ক্লোরাইডের উপরে সিলভার প্লাসের আবরণ থাকে এভাবে আর একটা সিলভার ক্লোরাইডের চারদিকে সিলভার প্লাসের আবরণ থাকে এটা আমরা বলি প্লাস প্লাস বিকর্ষণে সরে যায় আবার মাইনাস মাইনাস বিকর্ষণে সরে যায় মোট কথা হয় প্লাস প্লাস সবগুলোই প্লাস হতে হবে বিকর্ষণের জন্য অথবা মাইনাস মাইনাস সবগুলোই মাইনাস হতে হবে বিকর্ষণের জন্য তাহলে এই ক্ষেত্রে যে সাবান আমরা দিলাম সেই সাবানটা হচ্ছে ইমালসিক ফায়ার যেটা ইমালসন তৈরি করে ঠিক একইভাবে যদি এমসিকে প্রশ্ন আসে যে দুধের যে কলয়ের সুস্থিতি তার পিছনে ইমালসি ফায়ার কোনটি আমরা কি বলবো সেই প্রোটিন মানে কেজি সাবানে যেমন কার্বনের চেইনটা ওটাকে ঘিরে রাখে বিকর্ষণ তৈরি করে মাইনাস চার্জ সৃষ্টি করে পরস্পর থেকে ছুটে যায় ঠিক একইভাবে দুধের যে কেজিন প্রোটিন ফ্যাটের আবরণে থাকে সেটা বিকর্ষণের জন্য চর্বির কণাগুলো সরে যায় সো এটাকে বলা হয় কি আমরা কি বলবো ইমাসি ফায়ার তো দুধের ইমাসি ফায়ার হচ্ছে কেজিন প্রোটিন আর সাবানটা হচ্ছে ওই ক্ষেত্রে ইমাসি ফায়ার কলয়ের প্রস্তুত করব কিভাবে সেটা এখন আমরা দেখি তো কলয়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে কলয়ের দুই ধরনের নেচার আমরা পাই একটা হচ্ছে লিওফিলিক যেটা দ্রাবক আকর্ষি আর একটা হচ্ছে লিওফোবিক যেটা দ্রাবক বিকর্ষি তো সেই ক্ষেত্রে দ্রাবক আকর্ষি যেটা যেমন নাকি স্টার্চের সলিউশন সেটা তো আসলে আমরা জানি পোলার পার্ট থাকে সেখানে স্টার্চের মধ্যে অনেক ওয়েজ পার্ট থাকে এলডি হাইট পার্ট থাকে পোলার পার্ট থাকায় পানির সাথে খুব সহজেই তাদের পানির যেহেতু পোলার এটাও যেহেতু পোলার খুব সহজেই তারা মিশে যায় পানিতে ঝাঁকিয়ে স্টার্চের সলিউশন বানানো যায় যেটা একটা কলয়ের দ্রবণ হয়ে যায় কিন্তু দ্রাবক বিকশি যেটা সেটা আমরা একটু দেখি সেখানে আমরা সাধারণত সল নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের বইয়ের সল নিয়ে আলোচনা করছে সল কোনটা কলরের একটা প্রকার ভেদ যেটা সল আমরা বলি ইমানশন সল অ্যারোজন এগুলো এক একটা ক্লাসিফিকেশন সল কখন হয় আমরা জানি যেটা পরিমাণে কম থাকে দ্রবণে তাকে বলা হয় ডিসপার্সড ফেস সেটা যদি সলিড হয় আর যেটাতে মিশা হয় ডিসপার্সড মিডিয়াম যেটা পরিমাণে বেশি সেটা যদি লিকুইড বা সলিড হয় তো ওইটাকে বলা হয় সল আমি যেটা পরিমাণে কম যদি সলিডকে মিশাই কোন একটা লিকুইডে অথবা সলিডে যদি মিশাই তাহলে যে কলয়ের তৈরি হবে তাকে বলা হয় সল পানিতে মিশলে তাকে বলা হয় হাইড্রাসল আর সলিডে মিশলে তাকে সলিড সল বলা হয় তো যখন নাকি ডিসপাস ফেজ সলিড হয় আর যেখানে মিশাবো সেটা সলিড বা লিকুইড যাই হোক না কেন তাকে আমরা বলবো সল তো এই সল প্রস্তুত করবো কিভাবে দুইটা পদ্ধতি তোমাদের বই দেওয়া একটা হচ্ছে ডিসপার্সন মেথড বিভাজন পদ্ধতি আর একটা কন্ডেন্সেশন মেথড বা ঘনীভবন পদ্ধতি 
এর মধ্যে পেপটাইজেশন একটা পদ্ধতি যেটা বইয়ে ব্যাখ্যা করা এটা খুব পপুলার আর হচ্ছে ঘনি পবনের মধ্যে যেটা জারণ বিজারের মাধ্যমে সো আগে আসো আমরা পেপটাইজেশনটা দিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে দেখো আমরা এখন পেপটাইজেশন পদ্ধতিটা দেখি আমরা সল বানাবো সিলভার ক্লোরাইড দিয়ে বানাবো ধরো আমি ফার্স্টে কি করবো একটা দ্র জাস্ট একটা নিলাম অধ্যক্ষের সিলভার ক্লোরাইডের প্রেসিপিটেশন নিলাম অধ্যক্ষের নিচে আমরা দেখতেছি সিলভার ক্লোরাইড আমরা জানি এটা পানিতে সহজে দ্রবণে মিশে না এটা দ্রবণীয়তা অনেক কম দ্রাব্যতা অনেক কম এটা আমরা ফার্স্ট পার্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টার দ্রাব্যতার মধ্যে দেখেছি যে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা অনেক কম এটা মিশতে চায় না পানি থেকে আলাদা থাকে তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে কীভাবে আমি ডিসপার্স করব হ্যাঁ তো আমি এখানে সিলভার নাইটিন দিয়ে দিলাম এই জিনিস খেয়াল খেয়াল করে যে এখানেও সিলভার ক্যাটায়ন এখানেও সিলভার যেখানে একটা কমন রাখতে হবে তো রাখলে যেটা হয় যখন সিলভার নাইটিন এখানে দিব পানিতে এই সিলভার ক্লোরাইডটাকে পুরোটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে গুচ্ছ গুচ্ছ করে ফেলবে কেন গুচ্ছ করে ফেলবে এই যে দেখো এই যে সিলভার ক্লোরাইডের কিছু অংশ ধরা এটা আমি নিলাম সেখানে সিলভার যে ক্যাটায়ন হিসেবে আছে সে সিলভার ক্লোরাইডের আশেপাশে সারফেসের মধ্যে সারাউন্ড করবে যার কারণ হলে অধিশোষণ অধিশোষিত হবে সারফেসের মধ্যে কোনো কিছু বসা জায়গা নেওয়া তাকে আমরা বলি অধিশোষণ অ্যাকুমুলেশন অফ এনিথিং অন সারফেস ইস কল্ড অ্যাড জোরশোর মানে অধিশোষণ তখন তুমি বলতে পারো যে স্যার তখন নাইট্রেটের কী হবে আচ্ছা নাইট্রেট যেটা হবে নাইট্রেট আমরা জানি কলারের দুটা পার্ট একটা ডিসপার্সড ফেস আর একটা ডিসপার্সড মিডিয়াম ডিসপার্সড ফেস হচ্ছে যে কলের কলাটা এই কলার গায়ে সিলভার সিলভার একই বিধায় তার কলার গায়ে বসবে আর ডিসপার্সড মিডিয়াম যেটা নাকি পানি ছিল এই নাইট্রেট নেগেটিভ আয়ন হওয়ায় এটা যেহেতু পোলার সেটা পানির যে ডিসপার্সড মিডিয়াম পানিতে মিশে যাবে সো পানিতে মিশে গেলে এটা ডিসপার্সড মিডিয়ামের অংশ হয়ে গেল আর ডিসপার্সড ফেজের যে কণা কলের কণা সেখানে সিলভার গুলি জাস্ট অধিশোষিত হবে তাহলে এই বিশাল অধক্ষেপটা ভেঙে ছোট ছোট গুচ্ছ হবে এখানে একটা গুচ্ছ এখানে একটা গুচ্ছ এবং তাদের গায়ে সার্ভিসের মধ্যে সিলভার গুলি বসবে আর প্রশ্ন কেন এটাকে বলে প্রিফারেন্সিয়াল অ্যাবজর্পশন মানে এটা জাস্ট একটা কোহেসিভ ফোর্স কোহেসিভ ফোর্স মানে একই ধরনের জিনিসের প্রতি যে একটা আকর্ষণ স্টিকি যেটা স্টিকি হইতে চায় মানে যুক্ত হইতে চাওয়া একটা প্রবণতা তাকে বলে কোহেসিভ ফোর্স যেটা একটা সারফেস টেনশন একটা তলের টান তো এটাও যেহেতু সিলভার এখানে সিলভার আছে একই জিনিসের প্রতি যে একটা টান সেটা আমরা বলি কোহেসিভ ফোর্স তো ওই টানে এটা জাস্ট যুক্ত হবে তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট পজিটিভের একটা পিণ্ড হবে যাকে আমি এভাবে দেখাতে পারি এখানে একটা পজিটিভ চার্জ এখানে একটা পজিটিভ এখানে একটা পজিটিভ তো পরস্পর এই যে পজিটিভ এই যে পজিটিভ সবগুলোকে আমি পজিটিভ হিসেবে যদি দেখাই তাহলে পরস্পর বিকোষণ করে তারা একটা ইমালসন রবন তৈরি করে ফেলে এটা হলো ধনাত্মক চার্জ দিয়ে করলাম আমি চাইলে নেগেটিভ চার্জ তো করতে পারি সেটা কিভাবে আমি সিলভার নাইট্রেট না দিয়ে পটাশিয়াম ক্লোরাইড দিলাম এখানে ক্লোরাইডকে আমি কমন রাখলাম তো ক্লোরাইডকে যদি কমন রাখি সেই ক্ষেত্রে এখানে যেহেতু ক্লোরাইড আছে সো ক্লোরাইড ক্লোরাইডের কাছে আসতে চায় যাকে বলে কোয়েসিভ ফোর্স সারফেস টেনশন একটা টান কাজ করে সো এখানে এসে সে জাস্ট তার উপর বসবে সারফেস এইসব অধিশোষিত হবে তখন তুমি বলতে পারো যে পটাশিয়াম তখন কি হবে পটাশিয়াম জাস্ট যে ডিসপার্স মিডিয়াম মানে পানি পানিতে মিশে যাবে আয়নিত অবস্থায় থাকবে সো ওইটা চলে গেল ডিসপার্স মিডিয়াম আর এটা হলো ডিসপার্স ফেজের মধ্যে মানে কলাইডের কনার উপর থাকবে এইভাবে পুরো অধক্ষেপটার মধ্যে ছোট ছোট টুকরা টুকরা করে এভাবে আরেকটা পার্ট হবে তো আমরা বলতে পারি এভাবে যে তাহলে এটা দুটো জিনিস হয় দুটো জিনিস করা যায় ধনাত্মক বানানো যায় ঋণাত্মক বানানো যায় আমরা কি করতে পারি এখানে বলতে পারি যে এটা যদি সিলভার নাইটে দেওয়া হয় সিলভার ক্লোরের মধ্যে তাহলে ধনাত্মক কলাইড তৈরি হয় আর যদি আমি এখানে পটাশিয়াম ক্লোরাইড দিই ক্লোরিন ক্লোরিন ঠিক রাখি তাহলে এটা হয়ে যাবে ঋণাত্মক একটা কলয়েড তাহলে এটাই এভাবে আমরা সল বানাতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি এটাকে সামারাইজ করতে পারি এভাবে যে এটাই এটাই হলো পেপটাইজেশন পেপটাইজেশন তাহলে কি খেয়াল করা আমি পেপটাইজেশনটা এভাবে বলতে পারি যে এখানে একটা সুইটেবল সুইটেবল ইলেকট্রোলাইজ দেওয়া যায় সেটা যদি আমি সিলভার নাইট্রেট দিই তাহলে হবে পজিটিভ পজিটিভ 
আর যদি আমি পটাশিয়াম ক্লোরাইড দিই তাহলে আমি নেগেটিভ নেগেটিভ সব এই যে প্রক্রিয়াটা একটা অ্যাজেন্ট দিতে হবে একটা ইলেকট্রো লাইট দিতে হবে একটা ইলেকট্রো লাইট দিতে হবে সেটা ইলেকট্রো লাইট যেমন এটা একটা ইলেকট্রো লাইট এটা একটা ইলেকট্রো লাইট একটা ইলেকট্রো লাইট দেওয়ার মাধ্যমে যেটা নাকি দ্রাবতা কম পানিতে মিশে না একটা সুইটেবল ইলেকট্রো লাইট দেওয়ার মাধ্যমে সেটা এটা হোক অথবা এটা হোক তাদেরকে কলয়েড রূপে তৈরি করা এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে পেপটাইজেশন ঠিক একইভাবে আমি যদি ফেরাস হাইড্রোক্সাইড বা ফেরি হাইড্রোক্সাইড এর নেই অতক্ষেপ তার মধ্যে যদি আমি ফেরাসের কোন একটা ফেরাসের বা ফেরিস ফেরাস টু প্লাস বা ফেরি যদি আরেকটা ইলেকট্রোলাইট দিই তাহলে ফেরাস হাই ফেরিক হাইড্রোক্সাইডের গায়ে এই ফেরাস বা ফেরিকের যে একটা পজিটিভ চার্জ সেটা একটা আবেগ মানে আবরণ তৈরি হবে ওটা ধনাত্মক হবে সাধারণত এই ক্ষেত্রে এই ধাতুগুলা ধনাত্মক হয় আবার আমি যদি ঋণাত্মকও বানাতে পারি যেমন আর্সেনাইট আর্সেনিক সালফাইড যেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা দিই সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে এখানে সালফাইড যেটা ওই একই নিয়মে এখানে ঋণাত্মক যেটা সেটা আমরা তৈরি করতে পারি ঋণাত্মক সল তো ধনাত্মক সলও বানানো যায় আবার ঋণাত্মক সলও বানানো যায় এখানে যদি দেখে নেই হোয়াট ইজ যেটা পটেন্সিয়াল কোনো কোনো বইয়ে আসে আবার কোনো কোনো বইয়ে নাই যখন নাকি আমি সলটা বানালাম খেয়াল করে দেখো সিলভার ক্লোরাইডের মধ্যে সিলভার নাইট্রেট দেওয়ার পর এই যে একটা সল তৈরি হয় এই সল তৈরি হলে এটা হলো পজিটিভ সল ধরো এটা হলো ডিসপাস মিডিয়াম মিডিয়ামের মধ্যে ডিসপাস ফেজ মানে কণাটা এটা হলো কলয়েড কণা আর তার চতুর্দিকে যে দ্রাবক দ্রাবক মানে ডিসপাস মিডিয়াম তো আমরা দেখলাম যে এই জিনিসটা আমি এইভাবে দেখাই যেটা একটা প্লাস এই যে প্লাস চার্জ হলো প্লাস আর এটা চতুর্থ এখানে একটা লেয়ার তৈরি হয় প্লাসের একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার আবার চতুর্দিকে মাইনাস যে একটা দ্রাবকের মতো যে মাইনাস ধরো নাইট্রেট যে ছিল সেটা তার কাছাকাছি আসতে চায় একটা দুর্বল একটা বন্ধন তৈরি হয় এই প্লাস আর এই মাইনাসের মধ্যে কি হয় একটা দুর্বল বন্ধন তৈরি হয় খেয়াল করে দেখো দুটা লেয়ার বলা হয় ডাবল লেয়ার মানে একটা পজিটিভ লেয়ার যেটা সার্ভিসে ছিল তার সাথে দ্রাবক থেকে মিডিয়াম থেকে আর একটা নেগেটিভ চার্জের একটা আবরণ তৈরি হয় তো একটা প্লাস মাইনাস যখন তৈরি হয় সেটা একটা পটেন্সিয়াল একটা বিভব শক্তি তৈরি হয় যার নাম দেওয়া হয় জিটা পটেন্সিয়াল এবং এটা একটু দুর্বল হয় কারণ দ্রাবক এটা ছোটাছুটি করে ছুটে যায় এরপরে ধরো আবার একটা প্লাসের লেয়ার হতে পারে আবার একটা মাইনাসের লেয়ার হয়ে একটা এটা একটু দুর্বল তবে এই দুইটা লেয়ারকে বলা প্লাসের সাথে যেটা মাইনাস তার পরে ডাবল লেয়ার এবং এই ডাবল লেয়ারের যে পটেন্সিয়াল তার নাম জিটা পটেন্সিয়াল আচ্ছা দেখো বিজারের পদ্ধতিতে আর একটা আমরা যদি এখানে ক্লোরাইড নেই অরাম ক্লোরাইড নেই আর স্ট্যানাস ক্লোরাইড নেই সেখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে যেটা হয় একটা বিজারের পদ্ধতি হয় মানে কি এটা জাস্ট রেডিউস হয় হ্যাঁ থ্রি প্লাস ছিল এটা হয়ে যায় অরাম শূন্য জাস্ট শর্টের একটা সব তৈরি করে হ্যাঁ এটাকে আমরা বিজারের পদ্ধতি যেটা ঘনীবহন বলে থাকি এটা ছাড়া আরেকভাবে বলা হয় ব্রেডিংস আর্ট পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে লোহার সরি গোল্ডের তৈরি দুটা ধাতু মানে দণ্ড আমি নিলাম একটা গোল্ডের সাথে প্লাস দিলাম আর একটা গোল্ডের সাথে নেগেটিভ দিয়ে যদি আমি একটা জলীয় দ্রবণে টাচ সরাই তাহলে এখানে স্পার্ক হবে একটা সার্কিট তৈরি হবে কারেন্ট তৈরি হবে তো স্পার্ক করলে কিছু স্বর্ণ এখান থেকে গুড়া গুড়া হয়ে পড়বে এবং ইলেকট্রনের ট্রানজেশনের কারণে তারা নেগেটিভ চার্জ সল হিসেবে রূপান্তর হবে তো এইভাবে করা যায় বা বিচার পদ্ধতি করা যায় আর এটা হচ্ছে জারণ পদ্ধতি যেখানে আমরা দেখি যে ব্রোমিন পানি নেওয়া হলো ব্রোমিন পানি হাইড্রোজেন সালফেট গ্যাসের মধ্যে যদি দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে সালফারটা জাস্ট কি হবে মাইনাস টু থেকে শূন্য হল মানে জারণ পদ্ধতির মাধ্যমে সালফারের সল আমরা বানাবো সো দুইভাবে করা যায় ঘুরবন পদ্ধতিতে দুইটা তার বিজারণ পদ্ধতি জারণ পদ্ধতি বিজারণ পদ্ধতিতে স্বর্ণের আমরা সল বানালাম যেখানে এটা বিজারিত হয় স্বর্ণ সল তৈরি করে আর জারণ পদ্ধতিতে আমরা দেখলাম যেখানে সালফার জারিত হয়ে সালফার সল তৈরি করে এখন হচ্ছে কোয়াগুলেশন তো কোয়াগুলেশন বা ফ্লাগুলেশন বা যেটাকে আমরা বলি প্রেসিপিটেশন জমানবদ্ধ হওয়া এটার মানে হচ্ছে যখন আমরা কলয়েড কলয়েডাল সলিউশন যখন বানাই মানে যে কারণে তারা স্ট্যাবেল হয় অর্থাৎ পারস্পরিক বিকর্ষণ তৈরি হয় সমচার্জ 
বা একই চার্জের কারণে তারা পরস্পর বিকর্ষণে দূরে দূরে থাকে যে কারণে যে শক্তির কারণে তারা পরস্পর থেকে বিকর্ষণের কারণে তারা সেটা নেগেটিভ চার্জ হোক বা পজিটিভ চার্জ হোক যে বলের কারণে তারা পরস্পর থেকে দূরে ছিল আমি যদি সেই বিকর্ষণটাকে সরিয়ে দিই মানে মাইনাস মাইনাস বিকর্ষণ হোক তো ওখানে যদি আমি প্লাস চার্জ দিয়ে দিই অথবা প্লাস প্লাস বিকর্ষণ হোক ওখানে আমি মাইনাস চার্জ দিয়ে দিই তাহলে এই বিকর্ষণটা আর থাকবে না তাহলে এই যে বিকর্ষণটা যে বলের কারণে তারা পরস্পর থেকে দূরে দূরে সরে যে কলয়ডাল সলিউশন বানায় আমি যদি এমন কোনো ইলেকট্রোলাইট দিই বা এমন কিছু দিই অপোজিট চার্জ যে চার্জ পেলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ আর থাকবে না তখন লাইট ইজ অফ লাইট মানে যেগুলো আলাদা ছিল সেগুলো মিশে যাবে জমার বদ্ধ হবে দ্রাবক থেকে আলাদা লেয়ার হয়ে চলে যাবে দ্রাবক থেকে সরে যাবে তাহলে এটাকে বলা হয় কোয়াগুলেশন যেমন দেখো আমি যদি দুধের কথা বলি আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে আলোচনা করে যে দুধের এই চর্বির বা ফ্যাটগুলো কেন আলাদা থাকে কারণ এই দুধের আবরণের যে ফ্যাট ফ্যাটের যে আবরণ সে আবরণে প্রোটিন থাকে কেজি আর প্রোটিনের শেষ প্রান্তের টার্মিনালে কার্বোক্সিলের টার্ম থাকে কার্বোক্সিলেট নেগেটিভ হওয়ায় এই নেগেটিভ নেগেটিভ পরস্পর বিকশন তারা দূরে ছিল আর এই ছোট দুই ন্যানোমিটার আকারের কণাকে আমরা খালি চোখে দেখি নাই আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল একটা ইমালশন মানে সমস্ত দ্রবণ মনে হচ্ছিল এখন এটা এই জন্য স্থিতিশীল ছিল এখন আমি যদি এর মধ্যে এসিড দিই ধরো লেবুর রস দিলাম সাইট্রিক এসিড এইচ প্লাস দিলাম তো আমরা কি বলি দুধটা ফেটে যায় অর্থাৎ এখানে সর চলে ছানা তৈরি হয়ে যায় মানে পানি আর সরটা আলাদা হয়ে যায় ফ্যাটটা আলাদা হয়ে যায় কিভাবে হয় এই যে তাদের মধ্যে যে অর্গেনিকের মধ্যে যেটা বিকশন ছিল ফ্যাট ফ্যাট কেজিং প্রোটিনের কার্বোহাইড্রেট আয়নের বিকশনের জন্য তো এইচ প্লাস দিলে তারা কি হবে নিউট্রাল হয়ে যাবে এখানে আর প্লাস থাকবে না যদি নিউট্রাল হয়ে যায় তখন কিন্তু এখানে নেগেটিভ চার্জ থাকবে না যে নেগেটিভ চার্জের জন্য সম চার্জের জন্য পরস্পর বিকশন হচ্ছিল তো যদি এসিড দেওয়ার প্রতি তার ডিসচার্জ হয়ে যায় আর যদি বিকশন না থাকে তখন লাইফ ইজ অফ লাইফ মানে ফ্যাটগুলো এক হয়ে যাবে এক হয়ে গেলে সবগুলি জমানভুক্ত হয়ে লেয়ার আলাদা হয়ে যাবে পানি থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন ইমাশনটা বা কলয়টা নষ্ট হয়ে গেল এইভাবে জমানভুক্ত হওয়ার যে প্রক্রিয়া অপোজিট চার্জ দেওয়ার মাধ্যমে মাইনাস থাকলে প্লাস দিব বা প্লাস যদি থাকে আমরা মাইনাস দিব তাহলে অপোজিট চার্জ কলয় যেই সম চার্জের জন্য পরস্পর থেকে দূরে ছিল সেখানে সেই চার্জের অপোজিট কোনো চার্জ যদি দেওয়া হয় বা টেলিফ লাইট যদি দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ তার থাকবে না সবগুলো কণা মিশে জমান করতে হবে এটার নাম হচ্ছে কোয়াগুল এসে আচ্ছা সো কোয়াগুলের সঙ্গে আমি এভাবে সামারাইজ করতে পারি যদি পজিটিভ চার্জের কারণে ইমালশন বা সল তৈরি হয় অথবা কোনো কলয়েড তৈরি হয় সেখানে একটা ইলেকট্রো লাইট আমরা দিব সেটা হয়তো আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড তো সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলে এখানে যেহেতু ক্লোরাইড মাইনাস আসে সো এই প্লাসগুলো ডিসচার্জ হয়ে যাবে তখন এগুলো কোয়াগুলেট হয়ে কোয়াগুলেট হয়ে অধক্ষেপ করবে দ্রবণ থেকে আলাদা হয়ে যাবে সোডিয়াম প্লাস হয়তো বা দ্রবণে থাকবে ওটা পানির মধ্যে থাকুক কিন্তু অধক্ষেপটা হয়ে যাবে আর যদি নেগেটিভ চার্জ থাকে তা তো সমস্যা নেই একটা ইলেকট্রোলাইট ইলেকট্রো ইলেকট্রো লাইটের দুটো পার্ট থাকে পজিটিভ নেগেটিভ যেহেতু দুটাই থাকে পজিটিভ যদি থাকে তাহলে নেগেটিভ তো তাদেরকে ডিসচার্জ করবে আর যদি নেগেটিভ কলয়ডাল সলিউশন হয় তবে পজিটিভ চার্জ তাদেরকে ডিসচার্জ করবে সো একটা সুইটেবল ইলেকট্রো লাইট দিয়ে যে কোনো ধরনের ইমালশন বা কলয়েড বা সলকে আমরা কি করতে পারি জাস্ট কোয়াগুলেন করতে পারি কোয়াগুলেশন বানাতে পারি সো যে ইলেকট্রোলাইট দেব তাকে বলা হয় কোয়াগুল লেট যার মাধ্যমে এরা ডিসচার্জ হবে নষ্ট হবে পড়ে যাবে অধক্ষিপ্ত হবে সেই কেমিক্যালের নাম বা ইলেকট্রোলাইটের নাম কোয়াগুল লেট এখানে একটা সূত্র আছে বিজ্ঞানী হার্ডি এবং সূর্যের রুল নামে পরিচিত যে কোয়াগুলেশন ক্ষমতা কার বেশি বা কার কম তুমি দেখো যে এটা একটা পজিটিভ চার্জ তাহলে সে একটা নেগেটিভকে নিউট্রাল করতে পারে এটা দুইটা পজিটিভ চার্জ তো দুইটাকে সে নিউট্রাল করতে পারে আর এটা থ্রি প্লাস মানে তিনটা সো চার্জ যত বাড়তেছে তত কোয়াগুলের ক্ষমতা বাড়তেছে একইভাবে যদি নেগেটিভ চার্জের কথা বলো সে একটা পজিটিভকে ডিসচার্জ করতে পারে সে দুইটাকে করতে পারে আর সে তিনটাকে করতে পারে আর এটা চারটাকে করতে পারে সো যত চার্জ ক্ষমতা বাড়বে তার কোয়াগুলের ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা আমরা একটা কোয়াগুলের সঙ্গে কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখি যেমন ধরো ডেল্টা ফর্মেশন 
এই যে আমরা জানি যে সমস্ত নদী নদীর যে পানি তার সব কোথায় যায় সমুদ্রিকের পরে আচ্ছা সমুদ্রে যখন পরে নদী কোথেকে আসে নদী বিভিন্ন সারা পৃথিবীর বা বাংলাদেশের কথা যদি বলি নদী নাদার পানি যখন যায় সে পলি মাটি কাদা বালি সিমেন্ট সব কিছু নিয়ে কিন্তু চলে সেখানে অনেক ক্যামিক্যাল থাকে সাধারণত সেখানে পানিতে যে ক্যামিক্যালগুলো থাকে সেটা একটা ইমালশন হিসেবে থাকে পানিতে যেগুলো থাকে মেটালগুলো বা বালিগুলো বা কাদা এগুলো ইমালশন হিসেবে থাকে তো এগুলো নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট হয় যখন সমুদ্রের পানি থেকে পরে খেয়াল করে দেখো সমুদ্রে কি থাকে সম্পৃক্ত মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ দিয়ে সমুদ্রের পানি সম্পৃক্ত আর সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা ইলেকট্রোলাইট সো ইলেকট্রোলাইট যেহেতু আসে এখানে ক্যাডার সোডিয়াম প্লাস আছে সো যখনই পানিগুলো এখানে আসে তখনই এদের দ্বারা কোয়াগুলেশন তৈরি হয় মানে আস্তে আস্তে এইভাবে স্তূপ আকারে জমতে থাকে যাকে বলা হয় ডেলটা তো এইভাবে সমুদ্রে দীর্ঘদিন বছরকে বছর এইভাবে কোয়াগুলেশন হতে 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 একটা সময় একটা দেশ তৈরি হয় এভাবে কিন্তু বাংলাদেশের সৃষ্টি তারপর তুমি দেখো এই যে ফিটকিরি দেওয়া হয় অ্যালাউ যেটা ফিটকিরি পানিতে কিছু ইমপিউরিটিস থাকে সাধারণত নেগেটিভ চার বিশিষ্ট এরা হয় কল ইমানুষন বা কলেজ হিসেবে থাকে সেখানে যদি ফিটকিরি দেওয়া হয় তাহলে পটাশিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম যে চার্জ বা আয়ন সেটা খুব সহজ এদেরকে ডিসচার্জ করে দেয় এরা থিতিয়ে যায় অর্থাৎ অদক্ষেপ হয় পানির উপর লেটা পরিষ্কার হয় এখন তুমি বলতে পারো যে সোডিয়াম করে তো দিতে পারতেন কিন্তু এটা দিলে তো পানি নোনা হয়ে যাবে মানে পানি খেয়ে তো আর সাধ হবে না লবণাক্ত পানি হয়ে যাবে কিন্তু ফিটকিরি দিলে কি হয় এই সমস্যাটা হবে না যেখানে পটাশিয়াম প্লাস অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস দিয়ে আমরা এদেরকে ডিসচার্জের মাধ্যমে পানিকে ময়লাগুলো সরিয়ে ফেলতে পারি অথবা কটন স্পেসিফিকেশন যাকে বলা আর একটা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে কারখান বিভিন্ন কলকারখানায় চিংড়ি দিয়ে যখন দুশো গুলি যায় ইমাশন হিসেবে তখন এখানে অ্যানোড আর ক্যাথোড ফিট করা থাকে যদি নেগেটিভ যায় তাহলে সেটা পজিটিভ আকর্ষণ হবে কোয়াগুলেশন হিসেবে আটকে পড়বে অদক্ষিপ্ত হবে আর যদি পজিটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ দিয়ে আটকা পড়বে এইভাবে কোয়াগুলেশনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুই অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাই কোয়াগুলেশন আর অ্যাপ্লিকেশন দেখি যখন আমরা দেখবো আর্টিফিশিয়াল রেইন বৃষ্টিটা কিভাবে হয় ধরো মেঘগুলো কাছাকাছি এখানে একটা কলয়ের অবস্থায় থাকে মেঘের তোমরা জানো এটা অ্যারোজলের মতো মানে এখানে পানি অল্প অল্প পরিমাণে থাকে আর বাকিটু এখানে মেঘের যে আচ্ছন্ন ক্লাউড সেটা এখানে পানি থাকে তো যখন হেলিকপ্টার আসবে হেলিকপ্টার এসে পাখার মাধ্যমে স্পার্ট সৃষ্টি করে মেঘগুলাকে সংযুক্ত করে সংযুক্ত হলে যখন মিশে যায় পানি এখান থেকে সরে যায় পানি সরে গেলে পানি রেয়ার আলাদা হয়ে যায় তখন একটা বৃষ্টি একারে পড়ে द्रवके मिसाबो धर पानी बाली के मिसाना अस्थायी कारण क পানিতে এটা মিশবে না এটা নিচে অদক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে যেহেতু এটার আকার অনেক বড় করার সাইজ পাঁচশো ন্যানোমিটার থেকে বড় যার জন্য পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে কণাগুলো নিচে পেসিপিটেড হিসেবে পড়ে থাকবে অদক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে প্রথমে আমি যদি বালি পানিতে মিশাই নারী মনে হবে মিশে গেছে ঘোলা মনে হবে দেখে ঘোলা মনে হবে পাঁচ মিনিট পর দেখব যে বালিগুলো নিচে পড়ে গেছে কারণ এর সাইজ একটু বড় আকর্ষণ বেশি এটা পানি তলায় পড়ে থাকবে এটাকে বলা হয় সাসপেনশন এটা এটার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা দেখবো রক্তের যে সেরাম সেরাম থেকে যখন রক্ত রক্তকে কাঁচমালে রাখা হয় ডাক্তারের যে পরীক্ষাগুলো করা হয় সেখানে সাদা হোয়াইট ব্লাড সেল যেটা শেড কণিকা বা রেড ব্লাড সেল যেগুলো সেগুলো দেখবো আমরা অনেক দিন রেখে দিলে অতক্ষিপ্ত হয় সাসপেন্ডেড হয় বা কলেরার ভ্যাকসিনও সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকে তো এটা হচ্ছে সাসপেনশনের আরও অনেক কন্ডিশন আমরা দেখব কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাসপেনশন ভালো কিছু ক্ষেত্রে কলয় ভালো এ হচ্ছে সাসপেনশন 